ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் எங்கள் அம்மாவோட ஸ்டைல் உடச்சி போட்ட முட்டை குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு தான் ஸோ எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு கால் கிலோ அளவு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர்த்துக்கு ஆகிற மாதிரி செஞ்சுருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எத்தனை பேர் நீங்கள் இருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு குவான்டிட்டியை மா ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு வணக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வணங்கினதும் ரெண்டு தக்காளியை மீடியம் சைஸ் அளவு நறுக்கி இதில் சேர்த்து இதையும் சேர்த்து வணக்கலாம் தக்களையும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வணக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த முட்டை குழம்புக்கான கிரேவியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி வணக்கி அரைக்கிறதுல தான் வரப்போகுது ஆனால் நல்லா சாஃப்டாக வணக்கணும் அந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நல்லா தக்காளி வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக மேஷ் ஆகிடுச்சு சைட்லேயே ஒயிட் ரைஸும் வச்சிடலாம் இது மதியம் நாங்கள் சாப்பாட்டுக்கு செஞ்சுருக்கனால நாங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் சப்பாத்திக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஏழு எட்டு கீத்த தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி கருவேப்பிலெல்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வணக்கி வச்சுருக்கிறத எல்லாம் வெங்காயம் தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் சேர்த்துட்டு தேங்காவும் சேர்த்தாச்சு இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பிலையும் தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மிக்சிலேயே பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தூளியும் சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூள் இப்போ இது எல்லாமே மிக்சிலேயே சேர்த்துட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க அதுலேயே நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியும் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வடைச்சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு வடைச்சட்டியில் நல்ல க செக்கில் ஆட்டினா கடலை எண்ணெய் சேர்த்துருக்கு எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் தாளிச்சதுக்கு அப்படி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் எடுத்து சேர்த்துடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைக்கும் போதே நம்ம எல்லாமே போட்டு அரைச்சதுனால அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அரைச்சதை எடுத்து நம்ம ஊற்றி கொதிக்க வச்சாலே போதும் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ அதே மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதையும் மிக்சி கழுவி அந்த தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க நாங்கள் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்து தான் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் குழம்பு வந்து கொதித்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டி ஆகிடும் நாங்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கு செய்யும் போது கொஞ்சம் தண்ணியாட்ட தான் வைப்போம் இப்போ நீங்கள் சப்பாத்திக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா நல்லா கெட்டியாக வர அளவுக்கு நீங்கள் விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் சாப்பாடும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் குழம்பு ஓரளவுக்கு கொதிச்சிடுச்சு இது இன்னும் நல்லா கொதிக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒன்று கூட குறைய இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் எதாவது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கும் போது எத்தனை முட்டை உங்களுக்கு வேணுமோ அத்தனை முட்டையை நல்லா உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க எல்லாம் ஒரே இடத்துல ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கேப்பிட்டு கேப்பிட்டு சுற்றி சுற்றி ஊற்றுங்க நீங்கள் முட்டை எல்லாமே உடச்சி ஊற்றின உடனே கிளறிடக்கூடாது கிளறினீங்க அப்படின்னா முட்டை எல்லாமே ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி கொத கொதன ஆகிடும் ஆனால் முட்டை எல்லாமே உடச்சி ஊற்றிட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பிளேட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடும் முட்டை வந்துட்டு வெந்திருக்கான்னு ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா முட்டை உடச்சி ஊற்றின உடனே மிக்ஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா முட்டை குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் முட்டை எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வெந்திருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறேன் 
நம்ம வேக வச்சு போடுறதை விட இந்த மாதிரி குழம்புலேயே உடச்சி ஊற்றணும் அப்படின்னா அதோட உப்பு காரம் எல்லாமே அந்த முட்டைக்குள்ளே சூப்பராக சேர்ந்துருக்கும் நல்லா செட் ஆகிருக்கும் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் முட்டை பாருங்கள் சூப்பராக வெந்திருக்கு குழம்பு நல்லா நாங்கள் கேட்குற மாதிரி தண்ணியாட்ட வந்திருக்கு ஸோ இந்த குழம்பு நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா இந்த கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ